斗罗大陆动画只是唐门三十五预告中，因为第一场比赛，霍雨浩就凭借模拟出来的六个十万年魂环震撼全场。第二比赛则是徐三十的个人赛，徐三十实现了一川七的壮举。虽然徐三十的作战方式属于渐渐类型，但是他的表现依旧很亮眼，令人刮目相看。先点赞后观看，斗罗与你更灿烂。与其说的是一川七。其实徐三十只进行了三场比赛，第三场比赛中，云罗学院的队长表示，只要徐三十赢了自己，后面的比赛就无需进行。云罗学院主动认输，这么好的机会，徐三十又怎么可能放弃呢？徐三十的防御一流，还留了后手。平时徐三十给人的印象就是一个花痴，成天绕着江南南转，但是真正战斗起来还是很可靠的。前两场比赛，徐三十败人品。但是第三场比赛赢回了口碑，那我们的徐学长到底实力如何？本期我们就浅谈下徐学长。徐三十乃是斗灵帝国皇室的后裔，是斗灵帝国的公主雪灵薰的儿子，同时他还是影视宗门玄冥宗的下一任接班人，史莱克七怪之一。他的武魂就是玄冥龟。值得一提的是，他的这种玄冥龟武魂乃是一种变异武魂，既有很强防御之力，又有对水元素的控制之力。只要到了海里面，可以说就算是封号斗罗级别大高手都杀不了他，甚至于他可能反杀封号斗罗。在斗罗大陆，绝是唐门的结尾。他因为融合了黄金带妹魂灵，实力更强，武魂也得到了进化，由玄冥龟武魂进化成为了黄金玄武。他的境界此时已经达到了九十六级封号斗罗的境界。徐三十最后的境界虽然是九十六级封号斗罗。并没有成神，但是以他的实力，足以做到以九六级封号斗罗的境界对抗九十九级绝世斗罗，因为他的配置太高了。首先，他的武魂就是顶级武魂玄冥龟，关键玄冥龟武魂还变异了，又有防御力，又有水元素掌控力。然后就是他自身还学了唐门的功法，也就是唐三留下来的功法，比如鬼影迷踪玄玉手等等，这也让他有了越级战斗的能力。最后就是他融合了黄金带妹魂灵，让武魂进化。从他融合黄金带妹魂灵那一刻起，他已经不是一个人战斗，黄金带妹魂灵也可以辅助他战斗，以至于他如虎添翼。在日月帝国大举入侵星罗帝国的时候，徐三十还带领一众高手强势救援星罗帝国。徐三十在对抗日月帝国的战斗中表现得可以说非常勇猛，连续斩杀了好几位封号斗罗，最终和霍雨浩守护了星罗帝国。哇，原来徐学长那么强，小伙伴们还想知道更多吗？欢迎留言告知。本期就到这，记得点赞、订阅及分享，我们下期再会。